everyone this is me richa and today's video i am going to discuss about normal versus advanced english sentences so this is the part 2 where i am going to discuss about the eight sentences of advanced english sentences so without wasting much time let's get started aapko yahan pe dikhai de raha hoga yahan pe eight sentences hai one by one discuss karenge chaliye number first hai come versus drop in कम मतलब आना ड्रॉप मतलब ठहरना या ड्रॉप करना नॉर्मल में यूज़ करेंगे कैन आई कम टमारो कि क्या मैं कल आ सकता हूँ एडवांस्ड में कहेंगे कैन आई ड्रॉप इन टमारो कि क्या मैं कल आ सकता हूँ तो यहाँ पे देखा आपने मैंने कम को रिप्लेस किया ड्रॉप के साथ बोलने में भी अच्छा है सब ट्राई करेंगे नंबर सेकेंड है फिट एंड हेल्दी वेस इज फिट एज ए फिडल आप फिट एंड हेल्दी सभी को पता है और फिट एज ए फिडल का मतलब है कि बेल की तरह तंदुरुस्त नॉर्मल में यूज करेंगे आई एम फिट एंड हेल्दी मैं फिट और हेल्दी हूँ एडवांस में कहेंगे आई एम फिट एज ए फिडल कि मैं एक फिडल की तरह फिट हूँ नंबर थर्ड है मीट वेसेस कैचअप दोनों का मतलब ही होता है मिलना नॉर्मल में यूज करेंगे लेट्स मीट टूडे कि क्या आज मिले चलो आज मिलते हैं एडवांस में कहेंगे आप लोग लेट्स कैच अप टुडे कि चलो आज मिलते हैं तो बहुत अच्छा था बहुत इजी था नंबर फोर्थ है नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे अगर आपको स्टडी करनी है इट्स टाइम टू स्टडी नॉर्मल में बोलते हैं इट्स टाइम टू स्टडी एडवांस में कहेंगे इट्स टाइम टू हिट द बुक्स कि ये टाइम बुक हिट करने का है मतलब बुक पढ़ने का है बहुत अच्छा लेवल आपने सेट कर दिया है नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ लेजी वेसिस काउच पोटैटो लेजी का मीनिंग सभी को पता है काउच पोटैटो का भी मीनिंग सिमिलर होता है लेजी पर्सन नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करेंगे शी इज लेजी कि वो बहुत आलसी है एडवांस में कहेंगे शी इज काउच पोटैटो कि वो एक काउच पोटैटो है शी इज काउच पोटैटो नंबर सिक्स है यू शुड फोकस कि आपको नॉर्मल में बोल रहे हैं कि आपको फोकस करना चाहिए हो सकता है फोकस किस पर्पज़ के लिए अपने गोल के लिए लाइफ के लिए अपनी स्टडीज़ के लिए तो आप एडवांस में कहेंगे यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल कि आपको अपना गोल जो है वो सेट करना है नंबर सेवन की तरफ मूव ऑन होते हैं स्केयर टू डू वेस इज कोल्ड फिट किसी काम को करने से पहले डरना या ठंडे पैर पड़ना तो वो दोनों का मतलब ये है कि हमें डर लग रहा है थोड़ा सा एग्जाम्पल नॉर्मल में कहेंगे आई एम स्केयर टू डू दिस कि मैं थोड़ा सा ये करने से पहले थोड़ा डरी हुई हूँ एडवांस में कहेंगे आई हैव कोल्ड फिट कि मेरे पैर जम गए हैं मतलब हम नहीं करना चाहते हम डर गए हैं एक जगह जम गए हैं नंबर एट है आज क्वेश्चन वैसे स्पीक ब्रेन दोनों का मतलब ये क्वेश्चन पूछना नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करेंगे आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल सेंटेंस है सभी को डिफाइन है एडवांस में कहेंगे आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन कि मैं आपका ब्रेन मतलब आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ तो ये पार्ट वन था जहाँ पे मैंने एट सेंटेंसेस को डिस्कस किया है आई होप आपको पसंद आए सारे सेंटेंसेस और आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करें अगर आप और भी लेक्चर्स चाहते हैं इस तरह के इफ़ यू रियली वांट टू इफ यू रियली वांट टू कंटिन्यू ऑल दिस काइंड ऑफ सेंटेंस सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द ऑल न्यू नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स Everyone, happy learning, everyone. Bye bye. Take care.